പ്രിയ പ്രേക്ഷകരെ കെ മീഡിയ ട്രാക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് മീഡിയ ട്രാക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന വിഷയം ആർത്തവ വിരാമത്തെ കുറിച്ചാണ് ആർത്തവ വിരാമത്തെ സ്ത്രീകൾക്ക് പിന്നീടുണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഈ വിഷയമാണ് ഇന്ന് മീഡിയ ട്രാക്ക് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് കാസർഗോഡിഷൻ്റെ പ്രേക്ഷകരോട് സംസാരിക്കുന്നത് കനങ്ങാട്ടെ ചെച്ചിരേഖ ഹോസ്പിറ്റലിലെ ഫെർട്ടിലിറ്റി സ്പെഷ്യലിസ്റ്റും കോസ്മെറ്റിക് ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റുമായ ഡോക്ടർ ശ്രുതി എ ജിയാണ് വെൽക്കം മാം സിമം ആർത്തവ വിരാമം സ്ത്രീകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ആർത്തവ വിരാമം അവർക്കുണ്ടാകുന്ന ധാരാളം ബുദ്ധിമുട്ടുകളും മാനസികമായും ശാരീരികമായും പല ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഉണ്ടാകുന്നു സി ആക്ച്വലി വോട്ട് ഈസ് മെനോപോസ് മെനോപോസ് അത് നിങ്ങൾ മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞ പോലെ പീരിയഡ് സ്റ്റോപ്പ് ആകണത് പീരിയഡ്സ് എല്ലാ മാസം കുട്ടികളില്ല സ്ത്രീകളിൽ മാസം മാസമായിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് വരും പിന്നെ ഒരു ഏജ് ഗ്രൂപ്പ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു മെനോപോസ് എന്ന് പറയും സോ അത് സ്റ്റോപ്പ് ആകും സോ ആ ഒരു പട്ടിന് പീരിയഡ്സ് സ്റ്റോപ്പ് ആവണത് കൊണ്ട് മെനോപോസ് എന്ന പറയണത് ഇതൊരു പട്ടിനൊന്നും സ്റ്റോപ്പ് ആവില്ല സ്ലോ ആയിട്ട് ലൈക്ക് ഡിലേ ഡിലേ ആയി പോകും പിന്നെ ഒരു സിക്സ് മന്ത്സ് ടു വൺ ഇയർ വരെ മാസുകളി വന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ മെനോപോസ് എന്ന് പറയും മിനിമം വൺ ഇയർ വരെ മാസുകളി വരാതെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്കതിനെ ഇനി മെനോപോസ് ആയി ഈ സ്ത്രീക്ക് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും മെനോപോസ് ആവാനുള്ള സമയം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഉള്ള സമയം ഏത് വയസ്സിലായാലും മാസുകളി നിൽക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ കുറച്ച് നേരത്തെ ഒരു ഫോർട്ടി ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറയുന്നത് സംതിങ് കോൾഡ് ഏർലിയർ ദെൻ ഫോർട്ടി പറഞ്ഞാൽ പ്രിമച്യുവർ മെനപ്പോസ് എന്ന് പറയും ഫോർട്ടി ഇയേഴ്സ്കാൾ കുറവായിട്ടുണ്ടാണെങ്കിൽ നേരത്തെ പീരിയഡ്സ് നിന്നിട്ടുണ്ടെന്ന കണക്ക് ഓക്കെ സോ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഇസ് ഓക്കെ ആ സമയത്ത് നിന്നിട്ടാണെങ്കിൽ പ്രത്യേകമായിട്ട് എടുത്ത് ഡോക്ടർ എടുത്ത് പോകണം ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ട് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കണമെന്നില്ല ബട്ട് ഫോർട്ടി കാൾ മുമ്പ് തന്നെ പീരിയഡ്സ് നിന്നിട്ടുണ്ടാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് റൈറ്റ് കാണിക്കേണ്ടി വരും വേറെ എന്തായാലും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടോ എന്താണെന്ന് ഇതിൽ സാധാരണ ഒരു പിന്നെ മെനോപോ സ്റ്റേജിൽ വരുമ്പോൾ ശരീരം ഉണ്ടാക്കുന്ന ചില ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പൊ ആ സമയത്ത് സ്ത്രീകൾക്ക് ശരീരം കാണിക്കുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും പീരിയഡ്സ് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇല്ല ഒരു ടു ടു ത്രീ ഇയേഴ്സ് മുമ്പേ പ്രീ മെനപോസൽ ഏജ് ഗ്രൂപ്പ് തന്നെ ഉണ്ടാവും ആ ഒരു പ്രീ മെനപോസൽ ഏജ് ഗ്രൂപ്പിൽ തന്നെ കുറെ പ്രശ്നങ്ങൾ കാണാൻ തുടങ്ങും ഈ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾ വരാനുള്ള കാരണം ബോഡിയിലുള്ള ഒരു ഫീമെയിൽസിൽ ഒരു ഹോർമോൺസ് ഉണ്ടാവും ഐ മീൻ എല്ലാവരിലും ഹോർമോൺസ് ഉണ്ടാവും ഫീമെയിൽസിൽ ഈസ്ട്രോജൻ എന്ന പറഞ്ഞ ഒരു ഹോർമോൺ ഉണ്ടാവും അത് ബോഡിയിൽ ഡിക്ലൈൻ ആവാൻ തുടങ്ങും കുറവാവാൻ തുടങ്ങും അത് കുറഞ്ഞ ഇന്ന് നോർമൽ ഉണ്ട് നാളെ സീറോ ഒന്നും ആവില്ല സോ ഇറ്റ്സ് എ സ്ലോ പ്രോസസ് സോ ഒരു ടു ത്രീ ഇയേഴ്സ് മുമ്പേ നമുക്കതിൻ്റെ വ്യത്യാസങ്ങൾ കാണാൻ തുടങ്ങും ആ ഹോർമോൺ ലെവൽസ് കുറവാകുമ്പോൾ കുറവാകുമ്പോഴത്തേക്ക് ബോഡിയിൽ കുറെ വ്യത്യാസങ്ങൾ കാണും പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫ്രോം ലൈക്ക് ജനറലായിട്ട് ഒരു ചൂട് കൂടുതലാവാൻ തുടങ്ങും മൈ ചൂട് എടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു ചൂട് ചൂടാവാൻ തുടങ്ങും പ്ലസ് ദ ബി സ്വെറ്റിംഗ് മോർ കൂടുതൽ സ്വെറ്റിംഗ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ വെയിറ്റ് ഗെയിൻ ആവാൻ തുടങ്ങും തടി കൂടുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ എല്ലാരും ഒരു വയസ്സ് അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള തടി എന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം സോ അത് പ്രോബബ്ലി ഈ ഈസ്ട്രോജൻ ഹോർമോൺ വ്യത്യാസം ആവുമ്പോഴത്തേക്ക് ദർ ബി ഈസിലി ഗെയിനിങ് വെയിറ്റ് കുറവാകുമ്പോഴത്തേക്ക് പിന്നെ ദെൻ യു വിൽ ഹാവ് എ ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് ഓഫ് മൂഡ് സ്വിങ്സ് ഒരു ഇറിറ്റബിലിറ്റി വേഗ ദേശം വരണത് അതെല്ലാം വരാനുള്ള സാധ്യതകൾ കൂടുതലുണ്ടാവും ഇപ്പൊ കുറച്ച് ചൂടുണ്ടാകെ സഹിക്കാൻ പറ്റൂല അവർക്ക് സോ ആ ഒരു ഹീറ്റ് ഇൻടോലബിലിറ്റി കുറച്ച് വരാനുള്ള സാധ്യതകൾ കൂടുതലാണ് പിന്നെ ഹോർമോൺ ലെവൽസ് വരുമ്പോൾ ഈസ്ട്രോജൻ കുറവാവും തൈറോയിഡിന്റെ ലെവൽസും ആ ഏജ് ഗ്രൂപ്പിൽ കുറച്ച് വ്യത്യാസമായിട്ട് കാണാനും മതി ഓക്കെ സോ നെക്സ്റ്റ് അത് ദൻ ജനറലൈസ് സിംറ്റംസ് ലോക്കലായിട്ട് വരുമ്പോൾ ബോൺ റിസോപ്ഷൻ ആവാൻ തുടങ്ങും ബോൺ എല്ലിന്റെ തേയ്മാനം കുറവാവാൻ തുടങ്ങും ബിക്കോസ് ഈസ്ട്രോജൻ കുറവായത് കൊണ്ട് കാൽഷ്യം എബ്സോർപ്ഷൻ കുറവാവും ഇപ്പൊ ബോൺ വീക്കനിങ് ആവാൻ തുടങ്ങും അതുകൊണ്ട് ആ ജോയിന്റ് പെയിൻസ് മറ്റുതൽ ആ സമയത്തിൽ വരണത് ഓക്കെ ദെൻ കമ്മിങ് ടു ദി ലോക്കൽ യോനി ഭാഗത്തിന്റെ വെജാനൽ ഏരിയ വെയർ ഈസ്ട്രോജൻ ഈസ് റിക്വയർഡ് വേണം അവിടെ ആ സ്ഥലത്തിനെ ഒരു ഹെൽത്തി മെയിൻറ്റെയിൻ ആക്കാം സോ അവിടുത്തെ ഒരു നാച്ചുറൽ ക്ലയൻസ്ക്കും മറ്റേതൊക്കെ എല്ലാം ആ ഒരു വെജാനൽ ടിഷ്യൂസ് ബ്ലഡ് സപ്ലൈ കുറവാവാൻ തുടങ്ങും ഇപ്പൊ ജനറലി ആ ഒരു ബന്ധപ്പെടാനുള്ള സമയത്തി
ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട് യുനോ ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ദാറ്റ് ലൈഫ് തന്നെ തന്നെ പറയാൻ പറ്റും ആക്ച്വലി സി ഇതെല്ലാം ഓൾമോസ്റ്റ് ഫിസിയോളജിക്കൽ തന്നെ പറയാം അസുഖ തന്നെ പറയാനാവില്ല അൺലെസ് ഇറ്റ് ഇസ് എന്താ ഈ ചുമയ്ക്കുമ്പോഴത്തെ മുമ്പിൽ മൂത്ര പോകുന്നതോ ഇല്ല ഒരു ജോയിന്റ് പെയിൻ വരാൻ തുടങ്ങുന്നത് കാരണം എല്ലാ സ്ത്രീക്ക് ആവണത് തന്നെ അൺലെസ് യു ആർ ഹെൽദി പറഞ്ഞാൽ മുംബൈ കാൽസ്യം ലെവൽസ് നല്ല ഉണ്ട് മുംബൈ യു ആർ ഇൻ ടു ഹെൽദി സൈറ്റ്സ് ആയിട്ട് വേറെ നിങ്ങൾ നല്ല ഭക്ഷണം ഫ്രൂട്ട്സ് മറ്റേതെല്ലാം കൂടുതൽ ആരോഗ്യമുള്ള ഭക്ഷണം കൂടുതൽ കഴിക്കുന്നുണ്ട് സോ ദീസ് സിംറ്റംസിനെ നിങ്ങൾ വേഗം അതിനെ യുനോ സഹിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ യു ക്യാൻ ക്വാളിറ്റി സഹിക്കാൻ പറ്റും പറഞ്ഞാൽ വലിയ വെറും പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും അല്ല ആക്ച്വലി ഇപ്പൊ എങ്ങനെ പ്രഗ്നൻസി അതൊന്നും അസുഖമൊന്നും അല്ല ഇറ്റ്സ് എ ഫിസിയോളജിക്കൽ തിങ് വിച്ച് ഹാപ്പൻസ് ഇൻ ദ ഫീമെയിൽ അതേപോലെ മെനോ മെനോപോസ് ഐ മീൻ പീരിയഡ് സ്റ്റാർട്ട് ആവണത് മെനാർക്കി ആൻഡ് മെനോപോസ് ഇറ്റ് സംതിങ് വിച്ച് ഇസ് ഫിസിയോളജിക്കൽ അതിന് നിങ്ങൾ ഇഫ് യുവർ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഇസ് ഓൾറെഡി ഗുഡ് ഇപ്പൊ യുവർ മെയിൻറ്റെയിൻ ഹെൽദി സ്റ്റൈൽസ് ആരോഗ്യമുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ എക്സസൈസ് മറ്റേതെല്ലാം ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ഈ മെനപോസൽ സിംറ്റം ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് കുറച്ചും കൂടി അല്പം ഓക്കെ സോ വന്ന് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഡെഫിനറ്റ്ലി മെഡിസിൻ കൂടുതൽ ഉണ്ടാണെങ്കിൽ സഹിക്കാൻ ആവുന്നില്ല ഇറ്റ് ഇസ് റീച്ചിങ് അബൌ ദി ത്രഷ് ഉള്ളത് ഉണ്ടാണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ബേസിക്കലി വി ഡോണ്ട് ജംപ് ഇൻ ടു ട്രീറ്റ്മെന്റ് പറഞ്ഞാൽ ഹോർമോൺ കുറവായാലും ഹോർമോൺ റീപ്ലേസ്മെന്റ് ആയിരിക്കും ഐ വിൽ കം ടു ദാറ്റ് ലേറ്റർ അത് കാണാൻ മുമ്പ് നമ്മൾ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ തന്നെ മോഡിഫൈ ആക്കാൻ പറയും സോ ഇഫ് യു വിൽ ജസ്റ്റ് ഐഡന്റിഫൈ ഇപ്പൊ പേഷ്യന്റ് മുമ്പേ മെലിനിട്ടുണ്ട് ഇല്ല തടി ഉള്ളതാണെങ്കിൽ മെലിനിട്ടുണ്ടാണെങ്കിൽ ദേ ബേബിൾ ടു ടോളറേറ്റ് ലിറ്റർ ബെറ്റർ തടി ഉണ്ടാണെങ്കിൽ ഓൾറെഡി ഒന്നും കൂടി തടി കൂടാൻ തുടങ്ങും മുംബൈ അവർക്ക് സ്വെറ്റിംഗ് ഉണ്ടാവും സോ ഓൾ ദോസ് ലൈഫ് സ്റ്റൈലിനെ കുറച്ചും കൂടി നമ്മൾ മാറ്റാന്ന് പറയും കേട്ടെ അതല്ലാതെ കുറച്ചും കൂടി സിംറ്റം അറ്റാക്ക് ആയിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റും പറയും കാൽഷ്യം സപ്ലിമെന്റ്സ് ആയിരിക്കും വൈറ്റമിൻ ഡി സപ്ലിമെന്റ്സ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെ സപ്ലിമെന്റ്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കാറുണ്ട് സോ പിന്നെ കുറച്ചും കൂടി കൗൺസിലിങ്ങിന്റെ രീതിയിൽ വി ഡു ടെൽ ദം സോ അതല്ലാതെ നമുക്ക് അതിനെ മതി ആവുന്നില്ല ദ ആർ വെരി മച്ച് ഇൻ ട്രബിൾ കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടാൽ ദെൻ ഓൺലി വി ഗോ ടു അ ഹോർമോൺ റീപ്ലേസ്മെന്റ് തെറപ്പി ഹോർമോൺ റീപ്ലേസ്മെന്റ് തെറപ്പി പറഞ്ഞാൽ ഹോർമോണിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാനുള്ള തെറപ്പി പറഞ്ഞാൽ ഈ ഹോർമോൺ കുറവായത് കൊണ്ടല്ലേ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നത് സോ അതിനെ റീപ്ലേസ് ആക്കും എക്സാക്ട്ലി സോ ഇത് വലിയ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണോ ചോദിച്ചാൽ ട്രീറ്റ്മെന്റിന്റെ ഫോമിൽ ചെറിയ ട്രീറ്റ്മെന്റ് തന്നെ ഗുളിക തന്നെ ഇഞ്ചക്ഷൻ ഫോമിൽ ഒന്നും അല്ല കൊടുക്കാൻ പറ്റൂ പക്ഷെ എത്ര വർഷം വരെ അല്ലെ ഇപ്പൊ മെനപ്പോസ് ആയി ഹോർമോൺ ഓൾമോസ്റ്റ് ബോഡിയിൽ കുറവായത് കൊണ്ട് യു റീപ്ലേസിംഗ് ദ ഹോർമോൺ എത്ര വർഷം വരെ അങ്ങനെ കൊടുക്കും പോകും യു ഇറ്റ്സ് നോട്ട് യു കനോട്ട് ഗിവ് ഇറ്റ് ഫോർ പ്രൊലോങ് യൂസ് സോ ദാറ്റ്സ് വൈ വി ലിമിറ്റ് ദ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ബിക്കോസ് ബട്ട് ഓൺലി വെൻ ഇറ്റ് ഇസ് ടു മച്ച് പേഷ്യൻസ് അയക്കാൻ ആവുന്നില്ല എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഹോർമോൺ റീപ്ലേസ്മെന്റ് ചെയ്യൂ പിന്നെ ആ ഹോർമോൺ റീപ്ലേസ്മെന്റ് കൊടുത്താലും ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ലൈക്ക് അതിനെ കുറെ കൊള്ളവരെ കൊടുക്കാൻ ആവില്ല സേഫ് അല്ല നമുക്കൊരു ക്യാൻസർ വരാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടാവും ഇഫ് ദാറ്റ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഇസ് ടേക്കൺ ഫോർ എ ലോങ് ടൈം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതായത് പ്രിമച്ചർ മെനോപോസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അതിന്റെ കാരണങ്ങൾ എന്തായിരിക്കും പ്രിമച്ചർ മെനോപോസ് മെയിൻലി വി ടാർഗറ്റഡ് ജനറ്റിക് ജനറ്റിക് കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ പ്രിമച്ചോറായിട്ട് മെനപ്പോസ് ആവാനും മതി ആവാനുള്ള സാധ്യതകൾ കൂടുതലാ ഇപ്പൊ ഉള്ള സ്ഥിതിക്ക് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ മോഡിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും പറഞ്ഞാൽ നോട്ട് സോ ഹെൽദി ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡയറ്റ് ആയിരിക്കും എക്സൈസ് ആയിരിക്കും അല്ല ഇപ്പൊ ഉള്ള കെമിക്കൽസ് മറ്റേ എല്ലാ പ്രിസർവേറ്റീവ്സ് ഉണ്ട് കെമിക്കൽസ് ഉണ്ട് പ്ലാസ്റ്റിക് കണ്ടന്റ് ഉണ്ട് ഓൾ ദോസ് തിങ്സ് അതെ വി ഡോ നോ ഇൻ ഇൻ യു നോ പോയിന്റ് ഔട്ട് ഇത് കൊണ്ട് ഇത് ക്യാൻസർ വരുവോ ഇത് കൊണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ പ്രശ്നം വരുവോ ഇത് കൊണ്ട് പ്രിമച്ചോർ യുനോ മെനപ്പോസ് വരുവോ എന്ന് പറയാനൊന്നും ആവില്ല നമ്മള് ചിലപ്പോ കുട്ടികളിൽ പ്രിമച്ചർ ഓവേരീസ് ഫെയിലിയർ ആവാനും കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴും ചെറിയ കുട്ടികൾ പറഞ്ഞാൽ ഒരു ട്വന്റി എയ്റ്റ് തേർട്ടി ട്വന്റി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് അങ്ങനത്തെ ഉള്ള ആൾക്കാരിൽ ചിലപ്പോൾ എഗിന്റെ ക്വാളിറ്റി മുഴുവനും കുറവായിട്ടുണ്ടാവും ഡെഫിനറ്റ്ലി അവരുടെ പീരിയഡ്സ് നിൽക്കും ഓക്കെ സോ ദിസ് ക്രൈറ്റീരിയ ഇസ് ഓ
യൂട്രസിനെ എടുക്കാം അണ്ടാശിനെ അവിടെ തന്നെ വെക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ സോ വി ഷുഡ് നോ ദാറ്റ് ഈ ഹോർമോൺസ് എല്ലാം ഇത്ര പറഞ്ഞില്ലേ ഈ ഹോർമോൺസ് എല്ലാം സെക്രീറ്റ് ആക്കുന്നത് യൂട്രസ് അല്ല മെയിൻലി യൂട്രസിന് ചെറിയൊരു ഫീഡ്ബാക്കേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ മെയിൻലി ഓവറീസ് ആണ് അണ്ടാശകളാണ് രണ്ട് അണ്ടാശ ഉണ്ടാവും ഈ അണ്ടാശകളാണ് ഈ ഹോർമോണിനെ ഉത്പത്തി ആണത് ഓക്കെ സോ ദീസ് ആർ ദി ഓവറീസ് നമ്മൾ ഹിസ്റ്റക്ടമി പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ മുളകളുണ്ട് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ഫൈബ്രോയിഡ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒന്നാ യങ്ങർ ദിൻ ഫോർട്ടി ആയാൽ മുളെ മാത്രം എടുത്താൽ മതിയെന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ മോർ ദിൻ ഫോർട്ടി ആയി ഇപ്പൊ ബ്ലീഡിങ് വ്യത്യാസങ്ങൾ കൂടുതൽ ഉണ്ട് മറ്റതിനാണെങ്കിൽ ആ യൂട്രസിനെ എടുക്കാം പക്ഷെ ഓവറീസിനെ അവിടെ തന്നെ വെക്കാന്ന് പറയും മാക്സിമം ട്യൂബിനെ എടുക്കും ഓക്കെ ഓവറീസിനെ എടുക്കാത്ത കാരണം ഈ ഈസ്ട്രോജൻ അതെല്ലാം ഹോർമോൺസ് പറഞ്ഞില്ലേ അത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വരും പ്രോബബ്ലി സർജിക്കൽ ആയിട്ട് മെനപ്പോസ് വരൂലായിരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ബ്ലീഡിങ് വരൂലായിരിക്കും മെനപ്പോസ് ആയി മെനപ്പോസ് തന്നെ പറയാൻ പറ്റും പക്ഷെ ബോഡിയിൽ ഈസ്ട്രോജൻ ഹോർമോൺ ഒന്നും കൂടി ഉത്പത്തി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഓക്കെ സോ ആ ഒരു ബോഡി ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഹോട്ട് ഫ്ലാഷസ് എല്ലാം മൈ ചൂടാവണത് ഇറിറ്റബിലിറ്റി ഇല്ല ഈസ്ട്രോജൻ ലെവൽസ് കുറവാണ് അതെല്ലാം പട്ടനെ ആവില്ല പീരിയഡ്സ് പട്ടണെ നിന്ന് പോകും ഇത് ഇല്ലാത്ത കൊണ്ട് പക്ഷെ ബോഡിയിലുള്ള ഹോർമോൺസ് കുറച്ച് വർഷങ്ങൾ അങ്ങനെ തന്നെ മെയിൻറ്റെയിൻ ആവും സോ ദാറ്റ്സ് വൈ വി ഡൂ റെക്കമെൻഡ് മാക്സിമം ഓവറീസിനെ അത്യാവശ്യം ഇല്ല ആണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഡിസ്കസ് വിത്ത് യു ഡോക്ടർ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഹിസ്റ്റക്ടമി എന്നെ പറഞ്ഞാലോ ഓവറീസ് എടുക്കുന്നു ഇല്ലേ ഓവറീസിന് പരമാവധി മിനോ എടുക്കാതെ പോലെ ട്രൈ ചെയ്യണം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് വരെ പിന്നെ എന്തായാലും മെനപ്പോസ് ആവാനുള്ള ടൈം അല്ലേ അത് കണ്ടിട്ട് എന്തായാലും ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഷുഡ് ബി ഓക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ശേഷം അതായത് പ്രിമച്ചർ മെനോപ്പസ് അല്ലെങ്കിൽ മെനോപ്പസ് ഇതിന് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആ ഒരു ആംഗിൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുണ്ടാവും പ്രിമച്ചർ മെനപ്പോസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് സി ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അവരുടെ ഫാമിലി കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടോ ഫാമിലി കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടില്ല എന്ന് ഉണ്ടാണെങ്കിൽ ഫാമിലി കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടില്ല ആണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഫെർട്ടിലിറ്റീൻ്റെ രീതിയിൽ ചിന്തിക്കേണ്ടി വരും അല്ലേ സോ ഇപ്പൊ കല്യാണം ലേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവും ഇല്ല സെക്കൻഡ് മാരേജ് ആയിരിക്കും ഇല്ല കുറെ ഫെർട്ടിലിറ്റി ട്രീറ്റ്മെന്റ്സ് എടുക്കുന്നുണ്ട് റിസർവ് കുറവായി അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ ഓൾമോസ്റ്റ് പീരിയഡ്സ് നിൽക്കാനുള്ള ഇന്ന് പോയി എന്ന് അങ്ങനെയുള്ള സമയത്തിൽ ഫെർട്ടിലിറ്റി ട്രീറ്റ്മെന്റ്സ് പറ്റുവോ എന്നാ ഉള്ളത് ചെയ്യാന്ന് ആവൂ പക്ഷെ ഇറ്റ് വിൽ ഇറ്റ് വിൽ ഗോ ഡയറക്റ്റ്ലി ടു അഡ്വാൻസ്ഡ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ സാധാരണ ഗുളിക കൊടുത്തിട്ടോ ഇഞ്ചക്ഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടോ ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസസ് വളരെ കുറവാണ് നമുക്ക് ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഈസ്ട്രോജൻ കുറവാവണത് ഇല്ല പീരിയഡ്സ് നിന്നത് നിൽക്കണത് അണ്ടാശേടിയും വയസ്സായിട്ടുണ്ടാവും അതിന്റെ ഹോർമോൺ ലെവൽസ് എല്ലാം കുറവായിട്ടുണ്ടാവും പറഞ്ഞാൽ അതാണ് എഗ് ഉത്പത്തി ആയിട്ട് കൊടുക്കണത് സോ അതിന്റെ ഹോർമോൺ ലെവൽസ് കുറവായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എഗിന്റെ ക്വാളിറ്റി ക്വാണ്ടിറ്റി എല്ലാ കണക്ക് എല്ലാം കുറവായിട്ടുണ്ടാവും സോ ആ സമയത്തിൽ നമുക്ക് സാധാരണ രീതിയിൽ ഗർഭിണിയായിട്ട് കിട്ടാനുള്ള ചാൻസ് പീരിയഡ്സ് നില കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഉണ്ടാവില്ല ഓക്കെ സോ അങ്ങനെ നമ്മൾ അഡ്വാൻസ് രീതിയിൽ പോവും ഐ വി എഫിന്റെ രീതിയിൽ പോവും ഐ വി എഫിൽ ആയാലോ ഇപ്പൊ ഞാൻ കോമൺ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയണത് ആക്സിഡന്റ് ആയി ഒരാൾക്ക് നല്ലോണം ബ്ലഡ് പോയി വോട്ട് ഡു വി ഡു ബ്ലഡ് ബാങ്കിന് പോയിട്ട് ഡോണർ ആയിട്ട് ബ്ലഡ് എടുത്തിട്ട് ബ്ലഡ് കൊടുക്കും അതേപോലെ എഗ് എല്ലാം തീർന്നു പോയി സോ വോട്ട് ഡു വി ഡു ഡോണർ ആയിട്ട് ആൾക്കാർ എഗ് കൊടുക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഇപ്പൊ അവൈലബിൾ ആണ് സോ ആ ഡോണർ ആയിട്ട് എഗ് എടുത്തിട്ടു ഇപ്പൊ എഗ് ഇവിടെ തിരിഞ്ഞത് കൊണ്ട് വിൽ ഹാവ് ടു ഹാവ് സം സോഴ്സ് അതിനെ ഒരു ഐ വി എഫിന്റെ രീതിയിൽ ഹസ്ബൻഡ് സ്പേം ആയിരിക്കും ഇല്ല ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ഹസ്ബൻഡ് സ്പേം ക്വാളിറ്റി ക്വാണ്ടിറ്റി അതിന്റെ അനുസരിച്ച് വെച്ചിട്ട് അത് ഡോണർ ആണോ സെൽഫ് ആണോ നോക്കിട്ട് ആ എഗിനെ സ്പേം വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു ബ്രൂണ ഇല്ല കൊന്നി ആക്കിട്ട് പിന്നെ ഈ പെണ്ണിന്റെ യൂട്രസിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ വെക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ കൊറേ കൊല്ലം ആവാൻ പാടില്ല പീരിയഡ്സ് നിന്നിട്ട് ഒരു ഫോർ ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് കുറെ ആയാൽ യൂട്രസ് ചുരുങ്ങും സോ അതുകൊണ്ട് പീരിയഡ്സ് നിന്നിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ നിന്നിട്ടുണ്ട് പ്രഗ്നൻസി പ്ലാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ പട്ടിന് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഓപ്ഷൻസിലേക്ക് പോകണം കാരണം യൂട്രസിന്റെ സൈസ് ചുരുങ്ങാൻ പാടില്ല പിന്നെ അതിന്റെ പ്രോസസ് ഒന്നും കൂടി പ്രഗ്നൻസി ധരിക്കാനുള്ള ചാൻസസ് മറ്റതെല്ലാം കുറച്ചും കൂടി ക്വസ്റ്റ്യൻ
പി പി ആർ പി വെജാനൽ റിജിനേഷൻ ഉണ്ട് പി ആർ പി ഇപ്പൊ കോമൺ ആയിട്ട് എല്ലാവരും കേൾക്കുന്നുണ്ടാവും ഇപ്പൊ നമ്മൾ കൊറേ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സിൽ യൂസ് ആക്കും ഐ യൂസ് ആക്കും ഹെയറിന്റെ പി ആർ പി ഉണ്ടാവും മൂണ്ട് ഹീലിക്ക് ഉണ്ടാവും ബേസിക്കലി പി ആർ പി പറഞ്ഞാൽ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് റിച്ച് പ്ലാസ്മ നമ്മുടെ ബ്ലഡ് തന്നെ എടുത്താൽ അതിന്റെ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് കണ്ടിന്റ് ഉണ്ടാവും സോ ബേസിക്കലി പേഷ്യന്റെ ബ്ലഡ് തന്നെ എടുത്തിട്ട് സെന്റർ ഫ്യൂച്ചർ ചെയ്തിട്ട് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റിന്റെ അംശം മാത്രം എടുക്കും അതിനെ എടുത്തിട്ട് വെജാനൽ ഏരിയക്ക് ഇഞ്ചെക്ട് ചെയ്യും അവിടുത്തെ ബ്ലഡ് സപ്ലൈ ഗ്രോത്ത് ആവാന ന്യൂറോജിക്കൽ സപ്ലൈ സെൻസേഷൻസ് മറ്റേതെല്ലാം കൂടാനുള്ള കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു പ്ലേറ്റ്ലെറ്റിന്റെ ജോലി ആയതുകൊണ്ട് അതിന്റെ എഫക്ട് നാച്ചുറൽ രീതിയിൽ ആയതുകൊണ്ട് ഒരു ടു ടു ത്രീ വീക്സ് പിടിക്കും അതുകൊണ്ട് ഒരു ടു ടു ത്രീ വീക്സ് പറഞ്ഞാൽ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി നമ്മൾ ത്രീ ടു ഫോർ വീക്സ് പറഞ്ഞാൽ മന്ത്ലി വൺസ് ഒരു സെഷൻ ചെയ്താൽ മതി ദാറ്റ് വിൽ ബി മൂന്ന് പ്രാവശ്യം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നത് ഡിപ്പെൻഡിങ് അവർക്ക് എത്ര ഡ്രൈനസ് ആയിട്ടുണ്ട് എത്ര സിവിയാരിറ്റി ഉണ്ട് ത്രീ സെഷൻസ് എന്തായാലും ചെയ്തോളൂ അവർക്ക് ഒന്നും കൂടി നല്ല ഉണ്ട് ഒന്നും കൂടി വേണമെന്ന് ഉണ്ടാകും ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെഷൻസ് വരെ പോകാൻ പറ്റും ബട്ട് മിനിമം ത്രീ സെഷൻസ് സെയിം വിത്ത് ലേസർ ലേസർ ഇത് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സ് ആണ് ഇത് ലേസർ ആണ് സെയിം വേ ലേസറും അവിടുത്തെ ബ്ലഡ് സപ്ലൈ ഇമ്പ്രൂവ് ആക്കാനാ കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ ആയിരിക്കും പി ആർ പി കാർഡ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഓപ്ഷൻസ് പിന്നെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അത് വീണ്ടും ആഫ്റ്റർ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഇന്റർവെല്ലാം കഴിഞ്ഞാൽ അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യേണ്ടി വരും അല്ലാതെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും കണ്ടിന്യൂടെ കാൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും പിന്നെ എവിടെയായാലും ആസ് എ ടോൾഡ് യു റിജുവിനേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ആ സ്ഥലം ഫേഷ്യൽ ആയിരിക്കും എന്തായാലും ഒരു സെർട്ടൺ മന്ത്സ് അതിന്റെ എഫക്ട് ഉണ്ടാവും പിന്നെ യുൽ ഗോ ആൻഡ് ഗെറ്റ് എ ടച്ച് അപ്പ് ഡൺ അല്ലെ അതേപോലെ വെജാനലിന്റെ ആ എഫക്ട്സ് ഉണ്ടാവും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ ഒരു ടച്ച് അപ്പ് പോലെ ഒരു പ്രോബ്ലി സിക്സ് മന്ത്സ് എയ്റ്റ് മന്ത്സ് വൺ ഇയർ കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഡിപ്പെൻഡിങ് അവർക്ക് എപ്പോൾ സിഡ്നെസ് വരും അതിന്റെ ഇതിൽ ഒരു ടച്ച് അപ്പ് സെഷൻ പോലെ പി ആർ പി ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ഉള്ളത് നമുക്ക് സ്ട്രെസ് യുനറി ഇൻകോണ്ടിനൻസ് പറഞ്ഞാൽ ചുമയ്ക്കുമ്പോൾ തുമ്പുമ്പോൾ കുറച്ച് മൂത്ര പോകുന്ന പറഞ്ഞാൽ ആ രീതിയിൽ അതുക്കും ലേസറിന്റെ രീതിയിൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും പ്ലസ് പി ആർ പി യു ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ദെൻ വി ഹാവ് സർജിക്കൽ ഓപ്ഷൻസ് ഓൾസോ കൂടുതൽ ഉണ്ട് ചെറിയ ചുമയ്ക്കുമ്പോൾ തുമ്പുമ്പോൾ ചെറിയ മൂത്ര പോകുന്നുള്ള കുറേ ചുമച്ചാലേ ചെറിയ മൂത്ര വരുവാണെങ്കിൽ ലേസർ ആൻഡ് പി ആർ പി വിൽ ഹെൽപ്പ് ഓക്കെ സോ കൂടുതൽ ആയിട്ടുണ്ടാണെങ്കിൽ സർജിക്കൽ രീതിയിൽ പോകും അത് ഓൾമോസ്റ്റ് സെഷൻസിന്റെ രീതിയിൽ പോകും ഇവിടെ നമ്മൾ മുഴുവൻ വെജാനെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല വേറെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല മൂത്രം മാത്രം പ്രശ്നം ഉണ്ടാണെങ്കിൽ ആ മൂത്രത്തിന്റെ ബേസിക് മാത്രം ലേസർ ഷൂട്ട് ആക്കാൻ പറ്റും സോ അത് ആ ഒരു സ്റ്റിഫ്നെസ് ആയി കിട്ടിയാൽ ആ ഒരു സിംറ്റംസ് കുറവാവും സോ ദിസ് ഇസ് ഓൾസോ മിനിമം ത്രീ സെഷൻസ് ദെൻ യു ക്യാൻ ഗോ ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ യുവർ സിംറ്റംസ് സിവിയാരിറ്റി സിംറ്റംസ് മെനോപോസ് ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ത്രീകൾക്ക് റൂട്ടീൻ ടെസ്റ്റോ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ടെസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ടെസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടാവും റുട്ടീൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ ആക്ച്വലി മെനപ്പോസ് മാത്രമല്ല ഒരു തേർട്ടി തേർട്ടി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ആയ ശേഷം തന്നെ ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് പക്ഷെ സിംറ്റംസ് ആയിട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ട് അവർക്ക് പറയാന ഇങ്ങനെ ചെയ്തോളൂ എന്നുള്ളതെന്നാൽ ബേസിക്കലി നമ്മൾ റുട്ടീൻ ആയിട്ട് പ്രശ്നങ്ങളായിട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി സ്കാനിങ് പറയും പ്രശ്നങ്ങളായിട്ട് വന്നാൽ പ്രശ്നങ്ങളായിട്ട് വന്നില്ല എന്നെ കണ്ടാൽ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പാപ്സ്മിയർ ഓർ ഇപ്പൊ ഡയറക്റ്റ് പേഷ്യന്റ് ഒരു എന്താ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ കോൾപ്പോസ്കോപ്പി തന്നെ ചെയ്യിപ്പിച്ചോളൂ എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം ഈ സെർവൈക്കൽ ക്യാൻസർ ഇല്ല അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം ആ മെനപ്പോസൽ ഏജ് ഗ്രൂപ്പിലാണ് വരണത് സോ ഈ കുറച്ചും കൂടി ഹൈ റിസ്ക് ഉള്ള പെണ്ണുകളിൽ നമ്മൾ ഇതിനെ ജനറൽ ആയിട്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലതെന്ന് പറയുന്നത് സോ ഫസ്റ്റ് ഇതുവരെ നമ്മൾ പാപ്സ്മിയർ കോമൺ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു അത് കുറച്ച് കുറവായിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ കോൾപ്പോസ്കോപ്പി ചെയ്യാന തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് സോ ദാറ്റ് ഇസ് വൺ ഓഫ് ദി ടെസ്റ്റ് വിച്ച് റുട്ടീൻലി റിക്കമെൻഡ് എല്ലാ ഒരു പെരി മെനപ്പോസൽ ഏജ് ഗ്രൂപ്പിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ പ്രശ്നങ്ങളായിട്ട് വന്നാൽ സ്കാൻ സ്കാൻ ചെയ്യാനുള്ള കാരണം മുളകൾ ഇല്ല എൻഡോമെട്രിയം പദത്തിന്റെ വ്യത്യാസം ബ്ലീഡിങ് വ്യത്യാ